Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Yusmi. Kami dalam industri education rehab dan ini isteri saya. Hai, uh, Assalamualaikum. Uh, saya uh, Puan Maslina Wati tapi uh, used to be called as a teacher Ayu atau Pu- or Puan Ayu. So, I've been doing this business together with my husband from the beginning starting from 2011. So, year to day is almost 12 years in the, this industry together sama-sama. Saya kenal Puan Helwan sebenarnya daripada seorang kawan. Kawan saya dalam oil and gas industry. So masa tu uh, saya tengoklah dia macam mana dia dia ada dia ada rumah sewa dia ada itu ada ini saya tahulah hmm. financial dia tu ialah dia duduk dalam industri ni orang kata oil and gas kan okey so macam mana dia plan everything so saya tanya dia eh kau ada siapa-siapa tak ha, yang boleh susunkan apa financial management untuk peribadi lah untuk syarikat semua kita dah ada dah untuk yang peribadi ni siapa siapa daripada dari situ dia perkenalkan Puan Helwa ni so kami dengan Puan Helwa ni ni dah tahun kedua saya rasa dan Alhamdulillahnya ok lah dengan dia dan um, mm-hmm. dengan cerita ni betul tak? betul uh, so far uh, when the first we met tu mungkin uh, pada mula uh, kita punya financial planner is Puan Helwa Sofni uh, as I think dia Uh, walaupun uh, sebab dia lebih older daripada saya so uh, uh, sebab uh, sama bayar dengan suami saya kan lebih kurang so saya masa tu uh, rasa lah ada gap juga sebab uh, macam mana saya nak ialah orang luar kan macam mana kita nak communicate about kita punya financial kan hmm. so but uh, uh, experience saya dengan dia dia orangnya yang boleh adapt dengan clients dia punya Uh, cara communication maksudnya the environment tu hmm. saya rasa dia orangnya yang cepat men, uh, buat saya comfortable with hmm. uh, walaupun saya macam bukanlah takut maksudnya sebab yelah some things yang very personal and then you want to share with everything hmm. kan hmm. Uh, so that is the first moment hmm. yang I rasa uh, turn 360 lah bila hmm. dah almost 2 years Uh, kita hmm. memang hire dia as become our uh, financial planner for hmm. our own punya financial planning. Hmm. Um, I think the obvious lah yang I rasa fully satisfied uh, sebab kita macam like tadi cakap kan saya dengan suami saya Cik Yusmi adalah partner in the business and hmm. partner in life lah kan. So every decision tu memang kita akan um, based on role and responsibility each other. Tapi when about about uh, family life and everything mesti lah kita ada satu guideline juga nak to refer with kan. So saya rasa benda yang saya sangat uh, uh, thankful untuk Puan Helwa adalah benefit yang saya gain uh, after two years yang kita engage dengan dia adalah saya dengan uh, suami saya dapat a good mutual understanding Uh, between uh, financial plan dengan uh, mengikut expenditure yang ditetapkan mm-hmm. yang di allocate kan sometimes uh, dia ada dia akan mereducekan emotional punya tension kat situ sebab bila ada okay another third party which is uh, dia as a financial planner mesti financial planner dia akan uh, calculate whatever the things yang accordingly so the benefit is about yang i rasa uh, apa tu uh, financial in terms of uh, untuk kami punya uh, future terjaga dan juga dalam masa sama saya still boleh uh, apa uh, spend for the leisure dengan anak-anak dengan ada allocation for uh, overseas punya travels macam tu so Pertama sekali kalau kita nak consider um, financial planner ni bagi saya perlu holistik lah. Hmm. Hmm, perlu holistik. Sebab manusia ni di, dicipta dengan macam-macam needs. Keperluan, psikologi, background background kehidupan, uh, di, dibesarkan dengan cara lain kan. Jadi holistik tu penting lah bagi saya. Bukan setakat kita tahu formula ni akan menghasilkan ini, formula ni akan menghasilkan ini, ah, tak cukup. Ah, kat luar sana saya rasa banyaklah kot yang claim diri mereka financial planner ah, ah, dengan mungkin dia orang ada ilmu ah, insurance, kan, hibah, wasiat, wasiat. Tetapi tak cukup sekadar itu lah sebenarnya. Tapi perlu holistik. Hmm. Ah, putus, sebab dia membantu kita membuat keputusan yang lebih holistik. Itu antara benda yang 
penting lah bagi saya uh, biasa orang cakap simpan duit kan kalau ada duit lah nak simpan kan uh, simpan duit dengan Uh, for the rainy days eh? for the rainy days mm-hmm. but kalau kita simpan duit for the rainy days mm, yes. rainy days akan datang selalu mm. apa yang kita buat kita akan dapat lah uh, attract. attract lah kita akan attract so it's my kita baik lebih baik kita simpan untuk joyful day untuk orang kata retirement yes. day Ha, benda tu perlu perlu disusun dengan baik mm-hmm. ha, perlu disusun baik kita kalau tu simpan duit tanpa sebab ha, ti, duit tu possibility untuk hilang tinggi ha, itu sebab kita kena ada financial planner lah kalau kita ada extra ha, kita kena kena tahu macam mana nak simpan dan sebab untuk disimpan kalau tak ada sebab untuk disimpan Orang yang lain lebih lebih kuat sebab dia akan ambil duit kita. Hmm. Hmm. Itu akan berlaku. Sebab kadang-kadang kita tengok kenapa orang tu ada duit kemudian tu kena tipu itu, kena tipu ini. Itu sebahagiannya bila kita ada financial planner dia akan verifikan benda tu. Hmm. Okey. Lagi satu ialah kalau kita kita rosak, kita hantar kat pomen kan betul tak? Eh, kalau kita kita rosak. Kalau kita sakit, kita pergi jumpa doktor kan. Tapi kenapa kalau tidak Uh, buat financial pun kita cari orang yang bertahliah. bertahliah ataupun orang yang memang berpengalaman dalam bidangnya mm-hmm. uh, dalam bidangnya kan kenapa kita mesti ikut-ikut orang macam contohlah kita sakit tapi oh, orang tu cakap makan ubat tu bagus baik okay. sihat mm-hmm. kan mm-hmm. Uh, kita pun ikutlah orang tu tetapi penyudahnya tak adalah menyihatkan kita <laughs> uh, jadi why not mm-hmm. pakai je lah financial planner yang berpengalaman bertawaliah mm-hmm. macam ni So, insyaAllah selesai dalam masalah.